Hello everyone, welcome to Bicheck PH. Uh, we are under enhanced community quarantine or lockdown. Hopefully, okay kayo dyan. So ako, as much as possible, I'm staying indoors. Iingat lang din, not to spread the virus, not to get the virus, and not to spread the virus. Kasi, I mean, hindi man ako makatulong, ayoko maging pabigat. Diba? Uh, salute kay Commander, kasi si Commander ay head nurse ng ER dito sa hospital sa amin. So, isa siya sa mga frontliners. Pasalamat tayo na ang calling sa atin is to stay at home. Kasi ako, kagaya ko si Commander, ang calling niya is to be there. So front line. Anyway, what we got here is the Synchros fenders. So these are designed for Fox 36 and Fox 34. Kasi yung mga fork na yun, yung pinakam bridge niya, yung brace, merong mounting, dalawang mounting holes para sa bolts, para sa fender na to. Ayan, so nag-hook to sa bridge, tapos i-secure mo siya using two bolts, which is this one. Kasama na siya. And may kasama na rin siyang... Uh, torque wrench. The size ng wrench nito is uh, smaller than the usual. Uh, kadalasan kasi yung T25 which is yung size ng rotor bolts. This one is the smaller. So medyo kung multi-tool, kung tatanggalin mo siya sa daan or ayusin mo siya sa daan, medyo wala kang dala unless dala mo yung ganitong tools. Although bihira naman yun, mas secured naman to. Plus wala ka ng zip tie kasi yung common na ginagamit natin yung parang folder material, yung parang plastic na binabaluktot lang natin. Yung mga cheaper na version ng fenders, parang ano siya eh, parang folder or clear book na ginupit, parang ganun. Uh, Zinizip tie natin yun, so, so hindi siya ganun kalinis tingnan. Pangalawa, medyo na-scratch yung fork. So kung ang fork mo ay medyo fox, so you might want to consider getting this instead of those. Kasi yun niya, to avoid scratches and for a cleaner look. Kaya lang medyo expensive to. Ang pinakamura na nakita ko nito is 650. Although parang pa sold out sila. Other than that, ang madalas ko makita is 1600. So medyo stiff ang presyo nito. So sana magkaroon ulit yung mga 650. Pero meron eh, pero kadalasan sold out na. No? Anyway, you can just search for them in Facebook, Synchros Fenders. So ikakabit natin to doon sa uh, Levo, sa so, Specialized Levo kasi siya yung naka Fox 36. Nagkaroon tayo ng unboxing and initial impressions sa mga products na yun. So this one is additional for the build. The material is plastic and it's flexible. Uh, mga ganitong plastic, ano, kadalasan mas matiba yung flexible kasi so pag nagra-rattle siya, tapos pag nadadali, instead na nababasag, it just flex. So tinatanggap niya yung mga ganong uh, abuse. It's just a typical plastic, flexible, yeah, may Synchros logo dito sa ibabaw. So ito yung nag-hook sa bridge. Uh, it has additional plastic tabs. So ito yung papasok din dito sa bridge for additional support. So it's matte finish, medyo na scratch. Medyo may scratches, di ba? Uh, so I think medyo mabilis lang may scratch, ano? Kasi hindi ko pa ito nagagamit talaga. Pero may mga scratches, merong mga uh, gloss accent. Hindi naman siya sobrang flexible, medyo mas matigas siya no, compared dun sa mga cheapo na fenders. Looks nice, uh, mukhang quality naman, looks nice. Medyo pricing nga lang siya. No? So try natin ikabit. So ayan, this is the Fox 36, ano? tapos nakakabit siya sa Specialized Levo, this is an e-bike. So dito natin ikakabit yung Synchros Fender. So it is attached sa bridge. So hook mo lang siyang ganyan, and then you have to secure it with the two bolts. Lapat na lapat siya. It's perfect fit. Check natin yung clearance. This fork is boost. And plus tires to. The fork can actually accommodate 29 and 27.5 plus. So ang clearance niya ay malaki. Guwapo, no? Baka may magtanong kung mag-fit siya sa ibang fork. Ano? This is uh, RockShox Pike. Uh, hindi siya perfect fit, syempre. Pero if you want, if you really want to use it, uh, pwede mong i-cut siguro. Retro fit na lang. Uh, tapos zip tie kasi wala namang mounting yung fork. So hindi siya advisable pero tingin ko kayang gawin. So ganyan na itsura niya sa rock shots. So this one is the old 36. This is non-boost. Will it fit? Uh, hindi perfect fit sa non-boost na Fox pero meron ding mounting. So siguro retro fit din. So, kung gusto mo talagang gamitin is, I think, pwede naman. Anyway, kabit natin dito. So, ayan. So, dalawang bolts lang ang kailangan natin para sa kanya. Uh, perfect fit naman dito sa Fox 36. So, actually, di ba? Snug fit naman. Uh, fit naman siya. So, ito naman yung maglalak sa position niya.
Yan, mukhang okay na. Medyo may sound, ano? Pero nakatry na ako ng ganito sa trail, wala naman. Wala naman. Hindi naman masyado rinig. May mga experience kami na pag sobrang putik, tinatanggal namin yung fender. So kung zip tie, ginugupitan lang namin, this one, kailangan mo lang yung two bolts, which is, ang issue ko lang, iba yung size, walang kasamang ganong size sa uh, multi-tool. Well, at least sa mga nagagamit ko, ano, pero yun nga, yun yung mas maliit siya sa T25. Eh. Ganda naman, di ba? So this is available pala in black and orange kasi merong orange na fox. So kung orange yung fox mo, you might want to get the orange fenders. That is not the first time na nakagamit ako niyan. Uh, yung Saracen Ariel na na bike check natin before, nakaganyang synchros fenders din. So far it's okay, wala namang rattle, walang ingay, wala namang issues. But yun lang talagang comment ko sa kanya is parang masyado mahal yung 1.6 na nakikita kong presyo. The 650 is enough, I believe. Uh, sana maging ganun ulit yung presyo niya. No? Anyway, that's our short review sa Synchros Fenders. Thank you very much for watching. Kita kasi sa sunod na episode. This is Jay, you're in Bike Check PH.